queridos, um grande abraço e um beijo para vocês. Que a minha filha nos parece um pouco contigo, meu, meu amor. Você está muito zangada, né, bem? Ah, hein, minha, minha querida irmã Beatriz, está muito zangada porque eu não escrevo. Mas não, não precisa mandar que eu, que eu me lixe, não, porque vocês estão longe, mas moram perto do coração, você sabia? Então não fica preocupada, meu anjo. Eu sei muito bem que você me, me adora, eu adoro vocês todos, o meu amigo Toninho, o teu marido. Estou com muita saudade de tomar uns copos junto aí na taberna. Ah, agora diz que não tem mais taberna, tem bons bares e bons cafés. Né? Mas viu, minha fofinha, meu, meu cordeirinho manso, como você falava, é realmente. Eu vos adoro demais, viu, meu anjo? Agora, vamos ver. Quem espera sempre alcança. Mas eu acredito que a gente ainda vai se rever com toda a minha, a minha beleza aqui. Olha, o meu amor aqui que se formou em letras e tradutor e intérprete. Foi um investimento caro, mas valeu a pena. O noivo dela se formou em odontologia para consertar os dentes. Já está com... Dentista. Ah, já está com o consultório montado. Eu também tenho aqui um dente, preciso tratar com ele. E realmente eu já posso ir no consultório, só que fica um pouco longe. Fica na alta sociedade, lá na zona rica, lá do alto do Morumbi. Mas... Mas... Fala aí um bocadinho na terra, lá, bem assim, 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 lá, 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 quando andava lá atrás com as filetias, lá, com aquelas máquinas boas e tal. Não, para Henrique. Você vai levar lá para aquela gente, quando o melhor gente, quando ia lá para o seu tempo. Ah, ah, vi também na fita o meu, o meu amigo Manuel Regino, um gajo extraordinário. O, um grande prefeito de Remondes, o homem que só pensa em fazer grandes benfeitorias junto aí à nossa grande cidade. Meus parabéns, viu, meu amigo Manuel Urgino. Você também mora no nosso coração, viu, meu querido? Tanto você como o, o meu, meu querido afilhado Totó. A, a, também realmente o vi ali todo o pimpão. A menina do Júlio. Meus parabéns. E a minha querida Adília, um grande abraço, um beijão a você, fofinha, aos teus garotos, às tuas netas ou netos. Muito bem. Esperamos de eu, um dia, conseguir voltar novamente para comermos e bebermos como é do seu costume. E também quero enviar mais um abraço à dona Adlaidinha, o coração de Remondes, a beleza de, de trás dos montes, realmente. Um grande abraço à Dona Laidinha, espero um bom reestabelecimento, o qual o seu querido filho, Toninho. E o quadradinho tem que estar no meio. Sim, pois. Ó, uhum. oh, mas não mexes muito bem, vá, fala aí. Pois estamos é. aqui, eu e o amigo Antoninho, estamos muito contentes. Desta vez, afinal, tudo correu bem. Claro. Foi um mal entendido. Pois. Mandamos aí uma mensagem para a minha tia Maria, para a Beatriz, para o Henrique, se para preparando aí em Paris, que a gente vai beber lá um copo bom, porque Acredito afinal o Toninho, aqui o Toninho também gosta aí de uma, de uma, de uma, de uma cachaçinha. De uma fala agora aí. Perfeitamente, minha querida irmã Maria. Meu amor, vocês moram em Portugal, mas vocês moram realmente no meu coração. Grandes explicências acontecem, mas não tem nada não. Mas não tem nada não. A grande estima, o grande amor, isso nunca se esquece. Outra coisa, minha flor, quando eu fui aí, uma das vezes, nós fomos lá embaixo, na adega, buscar um caneco ou dois de vinho. Quando o teu querido marido ainda era vivo, aquilo me deixou muito feliz. Eu vi a tua pequenininha, a, 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 a Ana, 
Ana Inês, correndo por ali, parecia a minha, pior que uma cabrita. Agora a minha é mil vezes pior. Está muito nervosa, está muito nervosa. Olha, está sentada ali, tomando um, um suco de, de maracujá, não sei do que, que é. Parece um Sputnik. Hã? Agora, viu, meu anjo? Sinto muito pela perda dos te, do teu e dos nossos, realmente. Isso me entristeceu muito e vou te falar, minha filha. Agora, do outro lado, vi o teu filho, o filho é o, o Alfredinho. Que é um biganal, hein? Aquele homem alto, bonito e elegante. Isso me deixa muito feliz, filha. Então não fiquem preocupadas o escrever ou não escrever, mas as coisas agora estão se enraizando novamente e eu acredito que brevemente nós vamos ter correspondência. E qualquer dia volta a Agora, vem cá, escrever. Dá para escrever umas linhas primeiro, meu filho? Senão eu vou ser obrigado a escrever para mandar a fotografia da, da pequena a Karina, que você dizia na fita que, que não sabia o nome. Que não conseguimos filmá-la porque está muito nervosa. Não conseguimos filmá-la, está muito nervosa, ela está com uma alergia, nós tome, comemos uns beliscos, um, 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 uns mariscos, um uns mariscos, e realmente ela se intoxicou. Está, está tão nervosa que hoje, às seis horas, eu vou levá-la no médico lá no Hospital São Luís, na Avenida Santo Amaro. E acredito que nós deveremos passar mais ou menos pelo lugar onde você trabalhou, ali na uma travessa da Rua Augusta, Rua Nicarágua, no Jardim América. Você deve reconhecer bem o local, né, meu anjo? Ok, minha querida irmã. E posto isso, meus parabéns ao casamento da Ana Inês, que casou com, a, com o Toninho lá de, de Soutelo. É Toninho lá? Ou de é João, o Joãozinho. Eu vi-os na fita, tanto o teu, o, o teu genro como o Alfredinho, e a minha querida Inês, minha sobrinha, realmente estão muito porreiros. Meus parabéns. E agora também estou querendo dizer o outro. Também não sei, e não sabemos de agora, está que, eu estou que nem você, minha querida irmã. É? Eu não sei, eu não sei, eu não sei o nome, eu não sei como é que se vai chamar. O Toninho que nos informou que é, nasceu uma menina. Meus parabéns. É bem verdade que né, tanto aqui em casa como aí praticamente só nascem meninas. Meus parabéns. E um abraço e um beijo para vocês todos. Até breve, minha querida. Tá? Fala mais um pouquinho, ó, Mico. Fala aí um bocadinho para lá. Fala aí. Para Para todos. Pois bem. Fala, Maria. Fala, Maria. É isso nos carros. Já não tenho nem mais. Pode marcar, né? Vem tomar um pouquinho de cerveja com o papinho. O que eu vou falar? Para qualquer já digo. Seria muito interessante. Olha, eu não conheço ninguém. Eu não tenho filha, não tenho lá isso. A minha idade, às vezes, não é que a gente pensa. Eu tenho que falar com as crianças. Eu gostaria também de conhecer aonde eu nasci, porque eu vim de lá com dois anos e não conheço a minha terra, que dizem ser muito bonita, a monção. Eu gostaria de conhecer também, mas ainda não tive oportunidade. Vim de lá pequena. Mas quem sabe a gente vai conseguir chegar até lá. Não é igual ao teu, Não fica falando assim, não. E... É, então. E a pequenininha aqui está meio nervosinha, mas é que ela não está muito boa. Ela é sem vergonhinha mesmo, é danada. E, mas é inteligente ah, também, ah, olha. vai na escolinha, daqui a pouco ela já vai para a escolinha, não é, Karina? Você vai para a escolinha? Olha. Ela é bonita, mas é danada. Eita. Minha querida irmã, agora me lembrei daquelas, daquelas amoras. Oh. Ela bateu com a cabeça na parede. Ah. Pronto, pronto, não foi nada. Não foi... Olha, minha irmã, esta já deu um tomo, já deu uma, uma cabeçada aqui na parede. Isso é uma lagartixa, é o meu amor. Ah, minha querida irmã, depois de velho, eu comecei, comecei tudo de novo. É brincadeira, eu me, me visto de palhaço, brinco de bonequinha, enfim, por aí afora. Minha irmã, 
Estamos aqui, ó. A vida continua. Ah, a gente está trabalhando. Vocês aí acham que é a mesma coisa ou até mais, não é? Porque aqui no Brasil o pessoal é todo mundo folgado. Mas estamos remando. O barco está indo. Eu acredito que quando a, a minha filha Cátia Regina se casar, provavelmente ele vai passar a lua de mel na, em Paris e aí em Portugal, para conhecer a, a quinta da minha querida irmã. Certo? Não sei. E agora que, que, quem manda são eles. Vamos ver se eles vão ter condições, que eu acredito que sim. Se precisar ainda uma ajuda, é claro que a gente está tá aí, está ao lado. Né? Ok, Tony. Não. Minhas queridas irmãs e meu querido irmão. A não tenho espaço para fazer uma horta. Olha o que, é que eu tenho que fazer. Colocar, em vez de colocar flores, coloquei couves. Tenho aqui um pé de, de salsinha. Agora está tá fluindo. Agora aqui eu tenho umas cebolas, umas porretas. Trouxe estas mudas lá na chácara do... Do... Do sogro da minha filha. E ali eu plantei um, um pé de tomate que eu trouxe lá do Parque da Água Branca, replantei. Não acredito que não vai dar nada. Do outro lado eu tenho ali umas mudas de pepino e parece... Que... Onde estudou também a Cátia Regina. Muito bem. Então o que acontece? Nós compramos o um apartamento aqui para facilitar o acesso de escola. Então isto quer dizer que não tem problema. A gente evita... É uma uma despesa de... isto são mais ou menos 15 para uma. Ele entra a uma e sai às 5 horas da tarde. É um colégio realmente muito bom, prático e bastante cômodo aqui na região que nós estamos, que é na Alameda Barão de Limeira, mais ou menos perto da Avenida Rio Branco. No... Beijinho pra vocês, ó. Beijinho. você tem que firmar aqui o um buraco do sofá, que nós ainda não tivemos tempo de arrumar. Sabe? Esta é que Agora vamos firmar o seu buraco. Hã? Ô, Turinho, senta lá também, já está aí também. Agora ficou bem, agora. A camisa já está ali, já está ali. Já está ali. Isso é uma mulher que viu, Ela é muito bonita. Isto aqui a vida do mundo, estas três aqui, o qual estou muito contente. Agora você não vai fugir não, que agora ficou aqui dentro. Agora não tem que abafar. Estou muito feliz, viu, Sim, Porque realmente eu amo muito estas crianças. A minha mulher é uma verdadeira criança. Ô, oh, Karina, Karina. Fala tchau. Fala um tchau, fala. Fala um tchau, meu amor. Eu sou o Karina. Karina. Como é que se chama? Tu vais para a escola agora? Vai, está de uniforme. Olha para cima, olha para aqui para cima, olha para mim, olha para mim. Então, e aí? Manda aí um beijinho. Manda um beijinho para o Titi, manda. Manda um beijinho lá para o Titi da França. Porque lá, olha, nós temos... Você tem priminhos em Portugal, você tem priminhas lá em Paris, ali pertinho do Arco do Triunfo, sabe? Aí, aquelas priminhas tuas são muito, são que nem a catinha. Você está entendendo, meu irmão? Então, por isso, ó, um dia você e a Cátia vão ir viajar, você vai andar de avião, você quer andar de avião? Quer? Então, fala para a tia, fala como é que é seu nome. Hã? Não vai falar? Então, dá um mico para o papai, quero ver. Dá um mico. Também não dá um mico? Ó. Mas posto isto é fantástico. Foi muito bom, foi muito bom que conseguimos. Esta, esta, esta rabaneta aqui é, é, é a beleza do papinho, né? Ah, oh, meu Deus do céu! Está, está, oh, oh, Toninho, está, está, está aí de mudar lá. <risos> Você já me deu um muquitrupe? Ah, 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 ah. Pronto. Olha bem, olha bem, já bem que eu consegui o que eu queria. Hã? Fica perto mesmo. Pode sentar-se agora, senhora, ao pé. Ai, que linda! Olha lá, estamos saindo lá em Portugal. Olha lá, que bonito. Olha lá. Vai, vai tchau, pai. Tchau para os priminhos. Tchau. Vai. Manda um beijinho. Manda. Não quer? Fala para ele onde é que você vai. Agora. Onde você vai agora? Fala para aquele tio. Onde você vai? Você não fala? 
Por quê? Porque eu sou um novo. Eu sou um novo. Eu sou um novo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou 